بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ایکسپیرینٹس آج ہم دا پولیس آرڈر ٹو تھاؤزینڈ ٹو کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ حاضر ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے آرٹیکل ٹوینٹی ایٹ تک ڈسکس کیا تھا آج اس سے آگے ہم شروع کریں گے یہ لیکچر جو ہے سول ججز ایڈیشنل سیشن ججز اے ڈی پی پی ڈی ڈی پی پی اے پی جی ڈی پی جی اور دیگر امتحانات جہاں پہ پولیس آرڈر سے ریلیٹڈ کوشچنز آتے ہیں ان کے لیے مفید ہے ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹو ایگزامس کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو اے ایس اے آئی سی ای کے نام سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج جو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹو ایگزامس کے نام سے ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ ایک ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج ہم چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی جانب آرٹیکل ٹوینٹی نائن اپوائنٹمنٹ آف اسپیشل پولیس آفیسرس یعنی اسپیشل جو پولیس افسران ہیں ان کی تقرری سبجیکٹ ٹو رولز ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس مے اپوائنٹ اسپیشل پولیس آفیسرز فار اسپیشل پرپزز آر اوکیئنس وین دا پولیس اویلیبل ٹو ہیم از ناٹ سفیشنٹ ٹو اسیس دا پولیس انڈر ہز کمانڈ تو یہاں پہ کہا گیا جی قواعد کے تحت جب ضلعی پولیس کا سربراہ مطلب ڈی پی او جو سربراہ ہے اس کو دستیاب پولیس اس کی زیر کمان پولیس کی معاونت کے لیے ناکافی ہو یعنی جواز کیا ہے گراؤنڈ کیا ہے انسفیشنٹ ہے ناکافی ہے تو وہ خصوصی مقاصد یا مواقع کے لیے خصوصی پولیس افسران کا تقرر کر سکتے کون کر سکتے ہیں جی انڈر رولز ڈی پی او ایوری اسپیشل پولیس آفیسر سو اپوائنٹیڈ شیل آن اپوائنٹمنٹ اس طرح مقرر کیا گیا ہر خصوصی پولیس آفیسر جو ہے اپنی تقرری پر ریسیو سرٹیفکیٹ ان دا پرسکرائبڈ فارم مجوزہ شکل میں ایک سرٹیفکیٹ وصول کرے گا ہیو دا سیم پارز اینڈ امیونٹیز اینڈ بی لائیبل ٹو دا سیم ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز اینڈ بی سبجیکٹ ٹو دا سیم اتھارٹیز ایز اے ریگولر پولیس آفیسر یعنی ایسے ہی اختیارات اور استثنا کا حامل ہوگا اور ایسے ہی فرائض اور ذمہ داریاں سر انجام دے گا اور انہی اتھارٹیز کے ماتحت ہوگا جن کا ایک باقاعدہ پولیس افسر ماتحت ہے یعنی وہ ان کے ہی انڈر کام کرے گا آرٹیکل تھرٹی ہے جی اپوائنٹمنٹ آف ایڈیشنل پولیس یعنی اضافی پولیس کی جو تقرری ہے سٹی پولیس آفیسر اینڈ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف پروونشل پولیس آفیسر اینڈ کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر مے اپوائنٹ ایڈیشنل پولیس آفیسر آف سچ رینک اینڈ فار سچ ٹائم ایز مے ایز ہی مے ڈیم فٹ فار دا پرپز اسٹیٹڈ ان دیئر امپلائمنٹ آرڈرز یعنی صوبائی پولیس آفیسر اور کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی پی پی او اور سی پی او کی منظوری سے جو سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او اور ضلع پولیس آفیسر یعنی ڈی پی او تقرری کے آرڈر میں مذکورہ مقاصد کے لیے ایسے عہدوں پر اور سوری ایسے عہدوں پر اور ایسی مدت کے لیے اضافی پولیس افسران کا تقرر کر سکتا ہے جیسا کہ وہ موضوع سمجھے ایوری ایڈیشنل پولیس آفیسر سو اپوائنٹیڈ شیل آن اپوائنٹمنٹ اس طرح بھرتی کیا گیا ہر اضافی پولیس آفیسر اپنی تقرری پر ریسیو اے سرٹیفکیٹ ان اے فارم اپروڈ بائی پروونشل پولیس آفیسر اور کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر ایز دا کیس مے بی تو صوبائی پولیس آفیسر یعنی پی پی او آئی جی صاحب کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی سی سی پی او یا سٹی پولیس آفیسر سی پی او جیسی بھی صورت حال ہو کہ جانب سے منظور شدہ شکل میں ایک سرٹیفکیٹ وصول کرے گا یعنی وہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جو ایڈیشنل پولیس آفیسر کے طور پہ کام کر گیا ہے 
be vested with all or any of the powers, privileges and duties of a police officer. Yani police officer ke tamam ya koi si akhtiarat, marat aur fraiz ka hamil hooga. Be subject to orders of the capital city police officer, city police officer and district police officer. Yani capital city police officer, CCPO sahab, city police officer, CPO aur zilai police officer yani DPO ke ekamat ka kya hooga ji? Pabandh hooga. The employment of additional police may be made at the request of any person reasonably requiring such police and the cost of such employment shall be recovered in such manner as provided under this order or rules made there under. Yani mauzu taur par mutalba karne wale shakhs ki darkhast par izafi police ki bharti ki ja sakti hai aur is par hone wale jo ikhrajat hai اس آرڈر یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد کے تحت دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق وصول کیے جائیں گے آرٹیکل 31 منسٹیریل سٹاف ایٹسیٹرہ یعنی جو معاون عملہ ہے وغیرہ سبجیکٹ ٹو در رولز سبجیکٹ ٹو رولز پروینشل پولیس آفیسر کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ایڈ سٹی پولیس آفیسر as the case may be, may appoint ministerial staff and other employees to assist the police. Yani Kawaiyad ke tahat, Subai Police Officer, yani PPO, Capital City Police Officer, yani CCPO, or City Police Officer, yani CPO. Jaisi bhi surat e hal ho, police ki muavnat ke liye muavn amla aur digar mulazmeen ka takarrar kar sakta hai. Yani ministerial staff muavn amla ho gaya. Any person implied under class 1 shall be under the direction and control of provincial police officer, capital city police officer or city police officer as the case may be. In Sheikh 1 ke tehet mulazmat par rakha gya koi bhi shaks, subai police officer yani PPO, capital city police officer yani CCPO ya city police officer matlab CPO, jo bhi surat e hal ho, کہ زیر ہدایت اور زیر کنٹرول ہوگا یعنی جس نے پوائنٹ کیا ہے جس کے انڈر ہے وہ The powers of direction and control referred in class 2 shall include the powers of discipline and dismissal یعنی شک دو میں مذکور جو ہدایت اور کنٹرول کے اختیارات ہیں ان میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اور کیا جی برطرفی کے اختیارات بھی شامل ہوں گے برطرفی یعنی ڈسمیسل کے اختیارات بھی شامل ہوں گے سبجیکٹ ٹو رولز پروینشل پولیس آفیسر کیپٹل سٹی پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر ایز دے کیس می بی می ڈیلیگیٹ ہیز پاورز اینڈ اتھارٹی انڈر دس آرٹیکل ٹو این آفیسر آف اپروپریٹ رینگ قواعد کے تحت Subai Police Officer yani PPO, Capital City Police Officer yani CCPO, ya City Police Officer CPO. Jaisi bhi surat e hal ho, is article ke tehet, apne akhtiarat aur authority jo hai, akhtiarat aur authority, mauzu ho de par faiz, kisi afsar ko delegate kar sakta hai, tafweez kar sakta hai. چپٹر فور ہے جی باب نمبر چار ریسپانسیبیلیٹیز آف ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ پولیس یعنی زلی پولیس کے سربراہ کی ذمہ داریاں یعنی ڈی پی او کی ذمہ داریاں تھرٹی ٹو آلٹی کہل ہے جی پولیسنگ پلان ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس شل پریپیر این اینوال پولیسنگ پلان کنسسٹنٹ ویڈ پروینشل پولیسنگ پلان wherever applicable in consultation with Zilla Nazim in the prescribed manner. So Zilla Police ka sarbara, yani joh DPO hai, jahaan bhi kabil itlaak ho, mujabweza tariqa kaar ke mutabik, joh Zilla Nazim hai, us ki mushawrat se, aisa salana policing plan tiyar karega, joh subai policing plan se, 
مطابقت رکھتا ہو اس کے برعکس نہ ہو اس کے مطابق ہو دا پلیسنگ پلان پلان شیل انکلوڈ پلیسنگ پلان میں مندرجہ ذیل شامل ہوں گے جی ابجیکٹوز آف پولیسنگ یعنی پولیسنگ کے مقاصد فائنینشیل ریسورسز لائکلی ٹو بی اویلیبل ڈیورنگ دا ایئر یعنی مالی سال جو سال ہے اس کے دوران ممکنہ طور پر دستیاب ہوں گے جو مالی وسائل مالی وسائل یعنی جو اس کے فائنینشیل ریسورسز ہیں جو سال کے دوران ممکنہ طور پر کیا ہوں گے جی دستیاب ہوں گے ٹارگیٹس اینڈ یعنی اہداف کیا ہوں گے جی اور وہ آگے چوتھا وہی کیونکہ یہ بات ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں میکنیزم فار اچیونگ دیز ٹارگیٹس کہ جی اچیو کیسے ہوں گے یہ ٹارگیٹ ان اہداف کا حصول کیسے ہوگا اس کا میکنیزم طریقہ کار اس میں بتایا گیا ہوگا یعنی چار چیزیں ہیں جی ابجیکٹیو فائنینشیل ریسورسز ٹارگیٹس اور یہ میکنیزم ٹو اچیو اٹ ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ پولیس شیل اپٹین دا اپروول آف دا پلان فرام دا اپروپریٹ پبلک سیفٹی کمیشن اینڈ سیکنڈ اینڈ سینڈ کاپیز آف دا اپروڈ پلان ٹو ضلع ناظم تحصیل آر ٹاؤن ناظم پروینشل گورنمنٹ پروینشل پبلک سیفٹی کمیشن اینڈ پروینشل پولیس آفیسر اینڈ ان کیس آف اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ٹو ضلع ناظم اسلام آباد ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ضلع پولیس کا سربراہ یعنی جو ڈی پی او ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن سے اس پلان جو ہے اس کی منظوری حاصل کرے گا اور منظور شدہ پلان جو ہے اس کی جو نقل ہے ضلع ناظم کو تحصیل یا ٹاؤن ناظم کو صوبائی حکومت کو صوبائی تحفظ عامہ کمیشن یعنی پروینشل پبلک سیفٹی کمیشن اور صوبائی پولیس آفیسر یعنی پی پی او اور دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے کی صورت میں ضلع ناظم اسلام آباد ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن قومی تحفظ عامہ کمیشن یعنی نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن اور وفاقی حکومت جو ہے اس کو وہ پلان ارسال کرے گا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ پولیس شیل پریپیئر اے رپورٹ آن دا پولیسنگ آف دا ڈسٹرکٹ ڈیورنگ دا ایئر اینڈ سینڈ ایٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن بائی اینڈ آف اگست ضلع پولیس کا سربراہ یعنی جو ڈی پی او ہے اور جو ڈی پی او ہے اس سال کے دوران ضلع کی پولیسنگ پر ایک رپورٹ جو ہے اس کو تیار کرے گا اور اگست کے آخر تک اسے ضلع تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کو کیا کرے گا ارسال کرے گا آرٹیکل تھرٹی تھری ریلیشن شپ آف ڈسٹرکٹ پولیس ود ضلع ناظم ایٹسیٹرا ڈسٹرکٹ پولیس کا ضلع ناظم وغیرہ کے ساتھ تعلق سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دس آرڈر ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس shall be responsible to Zilla Nazim for police functions under this order, but shall not include administration of the district police, investigation of criminal cases, and police functions relating to prosecution, which shall rest with the police. So, now, this order ki the fact that Zilla Police ka sarbara, yani jo DPO hai, police ke afal ke liye, اس آرڈر کے تحت ضلع ناظم کو جواب دہ ہوگا لیکن اس میں ضلع پولیس کا انتظام فوجداری مقدمات کی جو تفتیش ہے اور استغاثہ کے حوالے سے پولیس کے افعال شامل نہیں ہوں گے جو کہ پولیس ہی کے پاس رہیں گے ان تین چار چیزوں یعنی ڈسٹرکٹ پولیس کا جو انتظام ہے فوجداری مقدمات کی تفتیش ہے استغاثہ کے حوالے سے جو پولیس کے افعال ہیں ان کے علاوہ باقی معاملات میں وہ کس کو جواب دے ہوگا جی ڈسٹرکٹ ناظم کو ضلع ناظم کو پرووائز جو ہے جی پرووائیڈڈ دیٹ ضلع ناظم میں وزٹ اے پولیس اسٹیشن ٹو فائنڈ آؤٹ اف اینی پرسن از انڈر ان لافل ڈیٹینشن اینڈ ان اپروپریٹ کیسز میں آلسو ڈائریکٹ ایکشن 
in accordance with the law having regard to the facts and circumstances of the case taham jo zilla nazim hai ye maloom karne ke liye police station ka daura kar sakta hai visit kar sakta hai ke kahin koi shakhs ghair qanuni taur par zere hirasat to nahi hai aur mauzu ke su mein मुकदमे के हालात व वाक़ात को मद्दनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म भी दे सकता है कौन ज़िला नाजिम जी इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द ज़िला नाजिम एंड द प्रोवेंशल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द डिस्ट्रिक्ट पुलिस द डिसीजन ऑफ द प्रोवेंशल गवर्नमेंट शैल प्रीवेल किसी मामले में ज़िले पुलिस और ज़िला नाजिम और सूबाई हुकूमत के दरमियान अख्तलाफ राय की सूरत में क्या होगा जी सूबाई हुकूमत के फैसले को फोकियत हासिल होगी यानी अगर अख्तलाफ है ज़िला नाजिम और सूबाई हुकूमत के दरमियान तो कौन सा कानून प्रिवेल करेगा कौन सी अथॉरिटी प्रिवेल करेगी कौन सा फैसला जो सूबाई हुकूमत करेगी आर्टिकल थर्टी फोर पुलिस स्पोर्ट टू गवर्नमेंट फंक्शनरीज एट्सट्रा यानी सरकारी एहलकारों वगैरह को पुलिस की मुआवनत एनी फंक्शनरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्रोवेंशल गवर्नमेंट एनी स्टेचुटरी बॉडी और एनी बॉडी और कॉरपोरेशन ओन्ड सेटअप और कंट्रोल्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट और इन विच सच गवर्नमेंट हैज अ कंट्रोलिंग शेयर और इंटरेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तहसील और टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन आर कंट्रोलमेंट बोर्ड मे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशल ड्यूटीज विच इन हिज ओपिनियन रिक्वायर पुलिस असिस्टेंस आस्क फॉर पुलिस सपोर्ट फ्राम द कंसर्न पुलिस अथॉरिटी ऑफ द एरिया एंड सच अथॉरिटी शेल प्रोवाइड द रिकोजिट सपोर्ट वफाकी हकूमत सूबाई हकूमत किसी आइनी इदारे या ऐसी हकूमत के कायम करदा और उसके जेर मलकियत और जेर कंट्रोल इदारे या कॉरपोरेशन या जिनमें ऐसी हकूमत का अख्तियारी हिस्सा या मफाद हो ज़िले हकूमत तहसील या टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोलमेंट बोर्ड के किसी अहलकार की राय में सरकारी फ्राइज की अनजामदही के लिए पुलिस की मुआवनत दरकार है तो वो उस इलाके की मुतल पुलिस अथॉरिटी से मुआवनत तलब कर सकती है और ऐसी अथॉरिटी उसे मतलूबा मुआवनत फराम करेगी प्रोवाइजो बी ए जी प्रोवाइडेड दैट इफ फॉर एनी रीजन द पुलिस अथॉरिटी इज अनएबल टू प्रोवाइड द पुलिस पोर्ट रिक्वेस्टेड अंडर दिस क्लास इट शेल फोर्थ विद ब्रिंग द मैटर थ्रू इट्स चैनल ऑफ कमांड टू द नोटिस ऑफ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हु शेल मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ पुलिस स्पोर्ट एंड वे आर ही इज अनएबल टू प्रोवाइड सच स्पोर्ट ही शेल इनफॉर्म द जिला नाजिम अकॉर्डिंगली ताहम जो है जी पुलिस अथॉरिटी अगर किसी वजह से इस शिक के तहत तलब की गई मुआवनत फराम करने के काबिल ना हो तो वो अपने सिलसिले अख्तियार के जरिए जिली पुलिस के सरबरा यानी जो डी पी ओ साहब हैं उनके इल में यह मामला लाएगी जो पुलिस की मुआवनत फराम करने के लिए इंतजाम करेगा और जहाँ वो ऐसी मुआवनत फराम करने के काबिल ना हो तो वो इसके लिए जिला नाजम को क्या करेगा जी इनफॉर्म करेगा उसको इतला देगा और प्रोवाइज है जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर मेकिंग अ रिपोर्ट टू द हायर ऑफिसर ईच ऑफिसर इन द चेन ऑफ कमांड शेल मेक एन एफर्ट टू प्रोवाइड द रिक्वजट पुलिस स्पोर्ट मजीद शर्त यह है कि आला अफसर जो है उसको रिपोर्ट करने से कबल सिलसिले अख्तियार का हर अफसर पुलिस से तलब की जाने वाली मुआवनत फ्राहम करने की क्या करेगा जी कोशिश करेगा एफर्ट करेगा जी उसके लिए और प्रोवाइजो भी दिया गया जी प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिक्वेस्ट फॉर पुलिस स्पोर्ट इज अननेसेसरी अनलाफुल और मेला फाइडी ही शेल थ्रू हिज चैनल ऑफ कमांड रिपोर्ट टू हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हु मे सीक 
recourse to the appropriate public safety commission and in that case the decision of the public safety commission shall prevail mazid shart ye hai ki agar kisi police officer ki rai mein police ki jo talab ki jane wali muavnat hai ghair zaruri hai ghair qanuni aur badniyati par mabni hai to apne wo silsila ikhtiyarat ke zariye zila police ke ज़िले पुलिस के सरबरा यानी डी पी ओ साहब को रिपोर्ट करेगा जो मुतल पब्लिक सेफ्टी कमीशन यानी तहफ़ आम कमीशन से मुआवनत के लिए रजू करेगा और ऐसी सूरत में जो तहफ़ आम कमीशन है यानी पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसके फैसले को फोकियत हासिल होगी जी वे आर द जिले नाजिम सो डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीशन ऑफिसर shall be responsible for coordination of public support by head of district police to the district government tehsil municipal administration union administration and cantonment board in exigencies exigencies threatening law and order natural calamities and emergencies zilla nazim ke aisa hukm dene ki surat mein जो डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीशन ऑफिसर डी सी ओ अब तो खैर डी सी ओ ख़त्म हो के डी सी बन गए हैं ज़िली पुलिस के सरबराह की जानब से यानी डी पी ओ की जानब से अमन व अमान कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल यानी तीन चीज़ें बताई हैं अमन व अमान कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल जैसी शदीद ज़रूरतों में ज़िली हकूमत तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोलमेंट बोर्ड को पुलिस की मुआवनत की फ्राहमी के सिलसिला में रबते का जिम्मेदार होगा कौन जी जिला नाजिम के कहने पर डी सी ओ इन केस ऑफ एन अनलाफोल मेल ऑफ आई डी आर्डर इशूड बाई एन एनी अथॉरिटी द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस शेल सीक रिकोर्स टू द अप्रोप्रिएट पब्लिक सेफ्टी कमीशन हुज डिसीजन शेल प्रीवेल किसी अथॉरिटी के जारी करदा हुक्म के बदनीयती पर मबनी या गैर कानूनी होने की सूरत में ज़िली पुलिस का जो सरबरा यानी डी पी ओ जो है मुतल तहफ़ आम कमीशन यानी पब्लिक सेफ्टी कमीशन से रुजू करेगा जिसके फैसले को फोकियत होगी यानी पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो फैसला करेगा वो क्या होगा जी इस मामले में हतमी होगा आर्टिकल थर्टी फाइव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कम्प्लेंट्स ऑफ नेगलेक्ट एंड एक्सेस बाई पुलिस यानी पुलिस की जानब से गफलत और ज्यादतियों की शिकायत पर जिम्मेदारी वे आर द जिला नाजिम ऑन द बेस ऑफ एनी कम्प्लेंट और इंफॉर्मेशन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ नेगलेक्ट फेलियर और एक्सेस आर द यूनियन पब्लिक सेफ्टी कमेटी on its own motion or on receipt of a complaint from an aggrieved person reports to the zila nazim about police neglect failure or excess the zila nazim may direct head of district police to take remedial measures including registration of first information report in cognizable offence in appropriate cases within the period specified by him and the zila nazim shall inform the appropriate public safety commission accordingly to kya kaha gaya hai ji jahan zila nazim jo hai district jo nazim hai ke paas kisi shikayat ya itla ki buniyad par is yakeen ka jawaz maujood ho ke koi police ehlkar ghaflat nakami या ज्यादती के फेल का मरतकब हुआ है या यूनियन पब्लिक सेफ्टी कमीश जो पब्लिक सेफ्टी कमेटी है तहफ़ आम कमेटी अज खुद या किसी मुतासर शख्स की शिकायत वसूल होने पर पुलिस की गफलत नाकामी या ज्यादती की रिपोर्ट ज़िला नाजिम को करता है तो ज़िला नाजिम जो है वो ज़िले पुलिस के सरबरा यानी जो डी पी ओ है उसको इंसदादी इकदाम यानी ऐसे मैयर्स लेने के लिए जो इनको रोक सके इकदाम करने बशमूल उसकी जानब से मुकर्र मदत के अंदर 
قابل دست اندازی جرم کے کیسوں میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ یعنی جو ایف آئی آر جس کو ہم کہتے ہیں وہ رجسٹر کرانے کا کروانے کا حکم دے سکتا ہے اور اس کے لیے ضلع ناظم متعلقہ ضلع تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے اس کو اس کے مطابق اطلاع دے گا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ پولیس آر دا کنسرنڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی شیل امیڈیٹلی ٹیک ریمیڈیل میئرز اینڈ مے سسپینڈ دا کنسرنڈ افیشل وی آر نیسیسری انیشیٹ این انکوائری اینڈ ٹیک اپروپریٹ ایکشن ان اکارڈنس ود لا ضلع پولیس کا جو سربراہ ہے یعنی جو ڈی پی او صاحب ہے یا متعلقہ مجاز جو اتھارٹی ہے فوری طور پر انسدادی اقدامات کرے گی اور جہاں ضروری ہو متعلقہ جو اہلکار ہے اس کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دے گی اور قانون کے مطابق مناسب کاروائی کرے گی یعنی ڈی پی او یا جو مجاز اتھارٹی ہے انسدادی اقدامات کرے گی اس کو معطل بھی کر سکتی ہے اس کے خلاف انکوائری بھی اسٹارٹ کر سکتی ہے اور جو قانون کے مطابق موضوع ایکشن ہے موضوع کاروائی ہے مناسب کاروائی کرے گی ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس شیل ود آؤٹ ڈیلے انفارم دا ضلع ناظم اینڈ اپروپریٹ پبلک سیفٹی کمیشن آف دی ایکشن ٹیکن بائی ہیم پرسوینٹ ٹو دا ڈائریکشن گیون انڈر کلاس ون اینڈ فارورڈ اے کاپی آف دا فائنل رپورٹ آف انکوائری ود ان فورٹی فائیو ڈیز آف سچ ڈائریکشن ضلع پولیس کا سربراہ جو ڈی پی او صاحب ہیں شک کے شک ایک کے تحت جو شک ون ہے کے تحت دیے گئے احکامات کی پیروی میں اپنی جانب سے کیے گئے اقدامات کی فوری جو اطلاع ہے وہ ضلع ناظم اور متعلقہ تحفظ عامہ جو ضلع تحفظ عامہ کمیشن ہے یعنی ڈسٹرکٹ ناظم کو اور ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کو دے گا اور ایسے احکامات کے پینتالیس دن کے اندر انکوائری کی حتمی رپورٹ کی نقل جو ہے وہ ارسال کرے گا تو یہ آبجیکٹو میں آ سکتا ہے جس میں آبجیکٹو پارٹ آتا ہے پولیس آرڈر سے تو کتنے دنوں میں انکوائری کی حتمی رپورٹ کی نقل ارسال کرے گا تو فورٹی فائیو ڈیز پینتالیس دنوں میں ریفرنس ٹو پبلک سوری ریفرنس ٹو پولیس کمپلینٹس اتھارٹی یعنی پولیس شکایت اتھارٹی جو ہے اس کو ریفرنس ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس اینڈ ہیڈ آف فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی شیل انفارم دا پروینشیل پولیس کمپلینٹس اتھارٹی آر دا فیڈرل پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ایز دا کیس مے بی آف اینی انسیڈنٹ آر اے کمپلینٹ آف ریپ ڈیتھ آر سیریس انجری ٹو اینی پرسن ان پولیس کسٹڈی ضلع پولیس کا سربراہ جو ڈی پی او ہے یا قانون نافذ کرنے والی وفاقی ایجنسی ایف آئی اے یا آئی بی یا جو بھی ہے اس کا سربراہ جو ہے پولیس کے زیر حراست کسی شخص کو زناب الجبر موت یا شدید نقصان پہنچنے کے کسی واقعہ یا اطلاع پر صوبائی پولیس جو شکایت اتھارٹی ہے یا وفاقی پولیس شکایت اتھارٹی جو ہے جیسی بھی صورت حال ہو اس کو کیا کرے گا جی اطلاع کرے گا مطلع کرے گا یعنی تین چیزوں کی صورت میں کہ اگر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو کس میں تھا جی کسٹڈی میں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جی ریپ ہوا ہے ڈیتھ ہوئی ہے اس کی یا کوئی سیریس انجری ہوئی ہے اس صورت میں وہ کیا کرے گا جی ان کو انفارم کرے گا جی مطلع کرے گا یہ اطلاع دے گا اچھا جی چیپٹر فائیو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن یعنی ضلع تحفظ عامہ کمیشن آرٹیکل تھرٹی سیون ہے جی اسٹیبلشمنٹ یعنی قیام دا پروینشل گورنمنٹ شیل اسٹیبلش اے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ان ایچ ڈسٹرکٹ کنسسٹنگ آف ایٹ ٹین اور ٹویلو ممبرز ڈپینڈنگ اپان دا ایریا اینڈ پاپولیشن آف دا ڈسٹرکٹ صوبائی حکومت نے قائم کرنا ہے جی پہلی بات کہاں پہ قائم کرنا ہے ہر ضلع میں اس علاقے اور آبادی یعنی اس کے کس کو دیکھنا ہے جی ایک تو ایریا دیکھنا ہے اور دوسرا اس کی پاپولیشن دیکھنی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 
آٹھ دس یا بارہ ارکان جو اراکین ہیں اس پر مشتمل ضلع تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے اس کو قائم کرے گی یعنی آٹھ دس بارہ ممبر ہو سکتے ہیں تھرٹی ایٹ ہے جی کمپوزیشن یعنی ترکیب و تشکیل ہاف آف دا ممبرز آف دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن شیل بی الیکٹڈ بائی دا ضلع کونسل فرام امنگیسٹ ایٹس کونسلر آن دا بیسز آف ایچ ممبر کاسٹنگ اونلی ون ووٹ ان فیور آف اینی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھرو سیکریٹ بیلٹ یعنی ضلع کونسل جی ضلع تحفظ عمل کمیشن یعنی جو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کے نصف جو اراکین ہیں جو کیا ہے جی ہاف یا ففٹی پرسینٹ کا انتخاب جو ہے اپنے کونسلروں میں سے اس بنیاد پر کرے گی ضلع کونسل یعنی کہ ہر رکن انتخاب میں حصہ لینے والے کسی امیدوار کے حق میں خفیہ رائے دہی کے ذریعے صرف ایک ووٹ دے دی ادر ہاف کمپرائزنگ انڈیپینڈنٹ ممبرز شیل بی اپوائنٹیڈ بائی دا گورنر فرام اے لسٹ آف نیمز ریکمینڈیڈ بائی ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل اور جو باقی جو نصف ہیں ہاف ہیں آزاد اراکین ہوں گے جن کا جو تقرر ہے جن کی اپوائنٹمنٹ ہے گورنر صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل جو ضلع سلیکشن پینل ہے اس کے تجویز کردہ ناموں کی فہرست میں سے کرے گا کون کرے گا جی آدھے ضلع کونسل وہ اپنے کونسلر میں سے ووٹ کے ذریعے اور آدھے جو اراکین ہیں وہ آزاد اراکین ہوں گے اور ان کا تقرر ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل کی تجویز کردہ ناموں میں سے کون کرے گا جی گورنر کرے گا ون تھرڈ آف بوتھ دا الیکٹڈ اینڈ دا انڈیپینڈنٹ ممبرز آف دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن شیل بی وومن اب یہ وومن کا بھی تذکرہ انہوں نے کر دیا ہے جی ان کا بھی کوٹا ہے کیا جی کتنا ہوگا جی ون تھرڈ یعنی ضلع تحفظ عامہ کمیشن ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے منتخب کردہ اور آزاد دونوں کے جو دونوں طرح کے اراکین ہیں ان کا ایک تہائی حصہ جو ہے ایک تہائی وہ منتخب کردہ میں بھی ایک تھی اور آزاد میں بھی ایک تھی ہے کون ہوں گی جی خواتین ہوں گی دا نائب ناظم شیل ریکویسٹ دا چیئر پرسن آف دا ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل ٹو کنڈکٹ دا الیکشن آف دا ممبرز آف دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ریفر ٹو ان کلاس ون جو نائب ضلع ناظم ہے وہ ڈسٹرکٹ سیل جو سلیکشن پینل ہے اس کے چیئر پرسن جو ہیں اس کو شیک ون میں حوالہ دیے گئے تحفظ عامہ کمیشن یعنی پبلک سیفٹی کمیشن کے جو اراکین ہیں ان کے انتخابات منعقد کروانے کے لیے درخواست دے گا کون دے گا جی نائب ضلع ناظم جو ہے دی اپوائنٹمنٹ آف ممبر شیل بی نوٹیفائڈ ان دا آفیشل گزٹ اراکین کی جو تقرری ہے سرکاری گزٹ جو ہے اس میں نوٹیفائی کی جائے گی آرٹیکل جی تھرٹی نائن ہے جی اپوائنٹمنٹ آف چیئر پرسن دا چیئر پرسن شیل بی الیکٹڈ بائی دا ممبرز فرام امنگیسٹ دیم سیلز اینولی آلٹرنیٹنگ بٹوین انڈیپینڈنٹ اینڈ الیکٹڈ ممبرز اراکین جو ہے ہر سال اپنے آزاد اور منتخب اراکین جو ہیں ان میں سے باری باری یعنی الٹرنیٹولی ایک دفعہ آزاد اور ایک دفعہ جو الیکٹڈ ہے چیئر پرسن کا کیا کریں گے انتخاب کریں گے دا چیئر پرسن شیل پریزائڈ اوور دا میٹنگز آف دا کمیشن جو چیئر پرسن ہوگا کمیشن کے اجلاس کی صدارت کرے گا میٹنگ ان دا ایبسینس آف دا چیئر پرسن یعنی آرٹیکل فورٹی کیا ہے چیئر پرسن کی غیر موجودگی میں جو اجلاس ہے ان دا ایبسینس آف دا چیئر پرسن دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن شیل الیکٹ ون آف ایٹس ممبر ٹو پریزائڈ اوور اے میٹنگ اب چیئر پرسن کی غیر موجودگی میں جو ضلع تحفظ عامہ کمیشن ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ہے 
اپنے اراکین میں سے کسی ایک کو اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے کیا کرے گا الیکٹ کرے گا منتخب کرے گا فورٹی ون آرٹیکل ہے جی سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ممبرز جو آزاد اراکین ہیں ان کا انتخاب دیر شیل بی اے سلیکشن پینل فار انڈیپینڈنٹ ممبرز کنسسٹنگ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو شیل بی ایٹس چیئر پرسن اینڈ ون نامینی ایچ آف پروینشل گورنمنٹ اینڈ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آزاد اراکین جو ہے ان کے لیے ایک سلیکشن پینل ہوگا جو بطور چیئر پرسن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یعنی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں وہ بطور چیئر پرسن اس پینل کی سربراہی کریں گے اور ایک صوبائی حکومت کا اور ایک ذلی حکومت کا نامزد کردہ شخص اس میں شامل ہوگا یعنی تین اراکین ہو جائیں گے تو سلیکشن پینل میں ایک چیئر پرسن ہو گئے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہوں گے ایک صوبائی حکومت اور ایک ذلی حکومت کا نمائندہ اس میں شامل ہوگا پرووائز ہوا گیا پرووائیڈڈ دیٹ سچ نامینی شیل ناٹ بی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آر پبلک سرونٹ اب بشرتے کہ ایسا جو نامزد کردہ شخص ہے منتخب نمائندہ یا سرکاری ملازم نہیں ہوگا یعنی وہ نہ تو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوگا نہ ہی پبلک سرونٹ ہوگا دا سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ممبرز شیل بی بائی کنسنسس یعنی آزاد اراکین کا انتخاب اتفاق رائے سے ہوگا دا سلیکشن پروسیس شیل بی کمپلیٹڈ ود ان تھرٹی ڈیز فرام دا کمنسمنٹ آف دا سلیکشن پروسیس یعنی انتخابی عمل جو ہے شروع ہونے کے تیس دن کے اندر مکمل کیا جائے گا انڈیپینڈنٹ ممبرز شیل بی امپیکیبل انٹیگری آف امپیکیبل انٹیگریٹی اینڈ پروون پروفیشنل کمپیٹینس ان سچ فیلڈز ایز سوشل ورک لا ایڈمنسٹریشن ایجوکیشن کارپوریٹ سیکٹر ایٹسیکٹرا جو آزاد اراکین ہے وہ سماجی کاموں قانون انتظام یعنی ایڈمنسٹریشن تعلیم ایجوکیشن کے بھی ہو سکتے کارپوریٹ سیکٹر وغیرہ جیسے شعبوں میں نیک نامی اور مسلمہ پیشہ ورانہ اہلیت کے کیا ہوں گے جی حامل ہوں گے آرٹیکل فورٹی ٹو ہے جی فنکشنز آف دا سلیکشن بورڈ سلیکشن پینل کا فنکشن کیا ہوگا اس کے افعال کیا ہوں گے اس کے کام کیا ہوں گے دی سلیکشن پینل شیل انوائٹ اپلیکیشنز اور نامینیشنز فرام دی پبلک فار سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ممبرز اینڈ آفٹر انٹرویوئنگ الیجیبل اینڈ ویلنگ کینڈیڈیٹس فارورڈ نیمز آف پرسنز ٹوائس دی نمبر آف اپوائنمنٹس ٹو بی میڈ ٹو دی گورنر آف دی پروونس اب سلیکشن پینل جو ہے آزاد اراکین کے انتخاب کے لیے جو پبلک ہے عوام ہے اس سے درخواستیں یا نامزدگیاں جو ہے نامینیشنز نامینیز وہ طلب کرے گا اور اہل خواہش مند امیدواروں کے انٹرویو کرنے کے بعد ان کا انٹرویو کرے گا پھر صوبے کے گورنر جو ہے گورنر صاحب کو کی جانے والی تقریوں سے دگنا تعداد میں اشخاص کے نام بھیجے گا یعنی جتنے اپوائنٹ کرنے ہیں میرے پاس چار کرنے ہیں تو آٹھ کے نام بھیجے گا ان آٹھ میں سے کوئی چار جو ہیں گورنر صاحب منتخب کر لیں گے یعنی ڈبل کی لسٹ بھیجنی ہے آرٹیکل فورٹی تری سیلیکشن کرائیٹیریا آف انڈیپینڈنٹ ممبرز جو آزاد اراکین ہیں ان کا جو انتخاب ہے اس کا جو کرائیٹیریا ہے میار ہے A person shall be disqualified from becoming a member of district public safety commission if he کہ جی کوئی بھی شخص زلی تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کا رکن بننے کے لیے نا اہل ہو جائے گا اگر وہ is an activist of any political party or has held any representative office 
or has remained a public servant in the six months immediately preceding such appointment. Be kisi siyasi jamaat ka sargaram jo rukun hai wo hai ya koi numenda oda rakta ho ya aisi takarri se foran fori pehle che ma ke arse me sarkari mulazim raha hai. Yani che saal usko agar o sarkari mulazim raha hai to che ma usko ho gaye hu retire hu hai. Is found suffering from physical or mental incapacity or illness yani jismani ya zehni adam istidad ya bimari ka kya hai ji shikar hai is declared a bankrupt loan defaulter or tax evader yani diwaliya qarz na dahinda ya tax chor karar diya gaya hai is not a citizen of pakistan wo pakistan ka shahri nahi hai to aap keh sakte hain ye qualifications isme is article jo 30 43 hai usme uski qualifications discuss ki gayi hain holds an office of profit in the service of pakistan services of pakistan mein munfaiti oda rakhta hai ji is in the service of any statutory body or any other body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest yani hukumat ke zair e malkiyat ya zair e control ya kisi aise aini idare mein ya kisi deegar idare mein mulazim ya kisi aise idare mein mulazim hai jisme hukumat ka akhtiyari hissa ya mafad hai has been dismissed removed or compulsorily retired from the service of pakistan on grounds of corruption or any other form of misconduct yani pakistan ki service koi mulazimat jo hai usme badunwani ya kisi deegar galat ravi misconduct jise hum kehte hain uski buniyad par kya hua hai ji muattal hua hai bartaraf hua hai ya jabri usko retire kar diya gaya hai he is convicted of a criminal offense kisi faujdari jurm mein saza yafta hai has any conflict of interest yani kya rakhta hai ji mafad ka tasadum rakhta hai ya ya kya karta hai ji is involved in activities prejudicial to the ideology interest security unity solidarity peace and integrity of pakistan and its people aid the good order and harmony of society yani pakistan aur uske awam ke nazariye mafad salamti ittihad istikam amn aur salmiyat aur muashire ke amn o aman aur hamahangi jo hai uske manafi sargarmiyan jo hai unme mulawis hai acha ji article 44 hai functions of the district public safety commission yani zilli tahfuz e ama commission jo hai uske afal uske functions dekhte hain ji kya hai the district public safety commission shall perform the following functions including those related to complaints against the police jo zilli tahfuz e ama commission hai district public safety commission police ke khilaf shikayat se mutalqa afal samet mandarja zal yani wo to hai hi shamil police ke khilaf jo shikayat aayi hain unke ilawa jo hai mandarja zal afal jo hai function jo hai sar anjam dega approve an annual local policing plans prepared by the district police officer in consultation with the zilla nazim setting out the arrangements for the policing during the year yani saal ke dauran jo policing ke intizamat hain policing 
جو پلان ہے انضامات کرنے کے لیے ضلع ناظم کی مشاورت مشاورت کون ہے جی ضلع ناظم کی مشاورت سے جو ضلع پولیس آفیسر یعنی جو ڈی پی او ہے اس کے تیار کردہ سالانہ مقامی پولیسنگ پلان جو ہے اس کو منظور کرنا یعنی ارینجمنٹ جو پولیسنگ کے حوالے سے ہے اس کا جو پلان ہے جس کو ڈی پی او نے ڈسٹرک ناظم سے مشورہ کر کے تیار کیا ہے تو اس کو منظور کرنا اس کا کام ہے جی پرووائزو آ گیا پرووائیڈڈ دیٹ سچ پولیسنگ پلان شل انکلوڈ بشرط ہے کہ ایسے پولیس جو پولیسنگ پلان ہے اس میں مدرجہ ذیل بھی شامل ہوں گے اسٹیٹمنٹ آف دا فائنینشیل ریسورسز ایکسپیکٹڈ ٹو بی میڈ اویلیبل بائی دا پروونشل گورنمنٹ اینڈ یعنی کیا شامل ہوگا جو صوبائی حکومت ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے متوقع طور پر فراہم کیے جانے والے جو مالیاتی وسائل ہیں ان کی تفصیل اس میں شامل ہوگی اور پرفارمنس ٹارگیٹس فار دا ایئر اینڈ دیئر ڈلیوری میکانیزم سال کے لیے جو کارکردگی کے جو اہداف ہیں جو ٹارگیٹس ہیں وہ اور ان کے حصول کا طریقہ کار کے ان کو کیسے اچیو کیا جائے گا ڈلیوری میکانیزم کیا ہوگا ایویلویٹ دا ڈلیوری آف پرفارمنس ٹارگیٹس کنٹینڈ ان دا لوکل پولیسنگ پلان آن کوارٹرلی بیسز اینڈ سینڈ ہاف ایئرلی رپورٹس ٹو ضلع ناظم تحصیل ناظم پروونشل گورنمنٹ پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن اینڈ پروونشل پولیس آفیسر اب پولیسنگ پلان جو ہے اس میں درج کارکردگی کے اہداف کا حصول کی سیمائی بنیادوں پر یعنی کوارٹرلی کا مطلب ہے سے ماہی بنیادوں پر جائزہ لینا اور نصف سال کی جو رپورٹ ہے ضلع ناظم تحصیل ناظم صوبائی حکومت صوبائی تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن سوری پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کیونکہ صوبائی کی بات ہو رہی ہے اور صوبائی پولیس آفیسر یعنی پی پی او صاحب کو بھیجنا یعنی کوارٹرلی بیسز پہ سے ماہی انکریج پولیس پبلک کوآپریشن پولیس اور عوام کے بہمی تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا جی پرووائڈ ریکورس ٹو دا ڈسٹرک پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر فار رپورٹنگ اگینسٹ اینی ان لافول اور میلا فائیڈی آرڈر آر ریکویسٹ فار پولیس سپورٹ فرام اینی اتھارٹی ریسیوڈ بائی ہم اور اینی آفیسر سب آرڈینیٹ ٹو ہم اینڈ گیو اے ڈیسیجن دیئر آن وچ شیل پریویل ضلع پولیس آفیسر یعنی جو ڈی پی او صاحب ہیں سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او صاحب کو کسی غیر قانونی یا بد نیتی پر مبنی حکم یا کسی اتھارٹی کی جانب سے اسے یا اس کے ماتحت کسی افسر کو پولیس کی معاونت کے لیے وصول ہونے والی درخواست کے خلاف رپورٹ کرنے میں مدد فراہم کرنا اور اس پر فیصلہ دینا جسے فوقیت حاصل ہوگی ریفر دا میٹر ان رائٹنگ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ ٹو اپروپریٹ ایکشن ویئر دا ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن از سیٹسفائڈ دیٹ آ کلوسو ریلیشن شپ ڈٹرمیننٹل ڈیٹریمنٹل سوری ڈیٹریمنٹل ٹو دا انٹرسٹ آف دا پیپل ایگزٹس بٹوین دا ضلع ناظم اینڈ ڈسٹرک پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر لہذا ضلع تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن پر یہ واضح ہونے کی صورت میں کہ ضلع ناظم اور ضلع پولیس آفیسر یعنی ڈی پی او یا سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او کے مابین سازش آمیز تعلقات جو ہے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں عوامی مفاد کے لیے کیا ہے جی نقصان دہ ہیں موضوع کاروائی کرنے کے لیے معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومت جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو تحریری طور پر بھیجنا بھی کس کا کام ہے جی اگر ان کے درمیان اس طرح کی کوئی سازش امیز اختلافات ہے تعلقات ہے لڑائی والا سین ہے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو 
اس کو بھی صوبائی حکومت کو تحریری طور پر موضوع کاروائی کرنے کے لیے لکھنا بھیجنا پرووائز ہے جی پرووائڈیڈ دیٹ بفور میکنگ سچ رپورٹ دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر اینڈ دا ضلع ناظم شیل بی گیون این اپارچونیٹی ٹو بی ہرڈ ان پرسن ٹو ایکسپلین دیئر ریسپیکٹیو پوزیشنز کیا پرووائز ہوا جی تاہم ایسی رپورٹ تیار کرنے سے پہلے ضلع پولیس آفیسر یعنی ڈی پی او سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او اور ضلع ناظم جو ہے اس کو اپنے موقف پیش کرنے کے لیے ذاتی طور پر شنوائی جو سماعت ہے اس کا ایک موقع دیا جائے گا ڈائریکٹ دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر ایز ٹو ڈسپوزل آف ان کلیمڈ پراپرٹی انڈر کلاس فور آف آرٹیکل ون تھرٹی فائیو آرٹیکل ون تھرٹی فائیو کی شیک چار کے تحت جو لا دعویٰ جاداد یعنی جو لاوارس قسم کی جاداد ملی ہے کہ بندوبست کے لیے ضلعی پولیس آفیسر یعنی ڈی پی او یا سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او کو ہدایت جاری کرنا یہ بھی اس کا کام ہوگا جی ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کا ڈائریکٹ دا ڈسٹرک پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر ان رائٹنگ ویر دا ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن ہیز ریزنز ٹو بلیو دیٹ دا ہیڈ آف دا پولیس اسٹیشن ہیز ان جسٹیفائیبلی ریفیوز اور اوائڈیڈ ٹو رجسٹر اینی فسٹ انفارمیشن رپورٹ ٹو کنڈکٹ این انکوائری ان ٹو دا میٹر اینڈ کاز دا رجسٹریشن آف دا فسٹ انفارمیشن رپورٹ انڈر سیکشن ون ففٹی فور آف دا کوڈ اف اینی کاگنیزیبل کیس از میڈ آؤٹ فرام دا ایلیگیشنز آف دا کمپلیننٹ اینڈ رپورٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ود ان فورٹی ایٹ آورز دا ایکشن ٹیکن بائی ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی ڈی پی او یا سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او صاحب اس کو تحریری طور پہ ہدایات جاری کرنا جہاں ضلع تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے اس کے پاس یقین کرنے کی وجوہات ہوں کہ کسی پولیس اسٹیشن کے جو سربراہ ہے جو انچارج ہے ایس ایچ او ہے اس نے ایف آئی آر درج کرنے اور کسی معاملے کی تفتیش کرنے اور ضابطہ فوجداری کے سیکشن ایک سو چون ون ففٹی فور کے تحت ایف آئی آر درج کرنے سے بلا جواز طور پہ کیا کیا ہے جی انکار کیا ہے یا گریز کیا ہے اگر شکایت کنندہ کے جو الزامات ہیں اس سے کوئی قابل دست اندازی جرم تشکیل پائے اور وہ اس کی جانب سے کی گئی کاروائی کے اڑتالیس گھنٹوں کے اندر ضلع تحفظ عامہ کمیشن کو رپورٹ کرے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کو کتنے ٹائم میں رپورٹ کرے جی اڑتالیس گھنٹوں میں کہ اگر وہ بلا جواز انکار کر رہا ہے یا گریز کر رہا ہے ایف آئی آر درج کرنے سے آن ریسیٹ آف اے کمپلینٹ آف ایکسیس بائی اے پولیس آفیسر پولیس آفیسر کے اختیارات سے تجاوز کی شکایت وصول ہونے پر جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن وہ کیا کرے گا جی وہ دیکھتے ہیں ڈائریکٹ دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور سٹی پولیس آفیسر ان رائٹنگ ٹو ٹیک اپروپریٹ ایکشن اینڈ سبمٹ اے رپورٹ ود ان اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آر تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی ڈی پی او سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او کو موضوع کاروائی کرنے اور مقررہ مدت میں رپورٹ پیش کرنے کی کیا کرے گا ہدایت کر سکتا ہے کرنا جی اس کا کام ہے کنڈکٹ افیکٹ فائنڈنگ انکوائری تھرو ٹو آر مور آف اٹس ممبرس اینڈ ان کیس دا کمپلینٹ از فاؤنڈ کریکٹ سینڈ اٹس رپورٹ اینڈ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹو سسپینڈ دا ڈیفالٹنگ پولیس آفیسر اینڈ ٹیک ڈپارٹمنٹل ایکشن اگینسٹ ہم ان اکارڈنس ود دا رولس لہٰذا اپنے دو یعنی ٹو جو ہے یا زائد اراکین کی مدد سے حقائق تلاش کرنے کے لیے انکوائری کرنا اور شکایت درست ثابت ہونے کی صورت میں اس کی رپورٹ بھیجنا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہے یعنی ڈی پی او جو ہے اس کو قصوروار جو افسر ہے 
اس کو معطل کرنے اور قواعد کے مطابق اس کے خلاف محکمانہ جو کاروائی ہے وہ کرنے کی کیا کرنا جی ڈائریکشن دینا ہدایت دینا رپورٹ دا میٹر ٹو آ ٹو دا پروینشل پولیس آفیسر پروینشل گورنمنٹ آر دا پروینشل سوری آر دا پولیس کمپلینٹس اتھارٹی فار اپروپریٹ ایکشن اف دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈز ناٹ سبمٹ اے رپورٹ آر ٹیک ایکشن آن دا ڈائریکشن گیون بائی دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن اگر ضلع تحفظ عامہ کمیشن کی ہدایت پر یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کی ہدایت پر ضلع پولیس آفیسر یعنی ڈی پی او رپورٹ پیش نہیں کرتا یا کوئی کاروائی نہیں کرتا تو صوبائی پولیس آفیسر یعنی پی پی او جو آئی جی صاحب ہیں صوبائی حکومت یا پولیس شکایت اتھارٹی کو موضوع کاروائی کے لیے معاملہ کی رپورٹ کرنا بھی اس کا کام ہے جی کس کا جی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا ڈائریکٹ دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ان رائٹنگ ٹو انکوائر ان ٹو اے کمپلینٹ آف نیگلیکٹ ان جنرل اور بائی اے فنکشنری آف اے ڈسٹرکٹ پولیس اینڈ ٹیک اپروپریٹ ایکشن اینڈ رپورٹ ود ان دا اسپیسیفائڈ پیریڈ عمومی غفلت یا ضلع پولیس کے کسی اہلکار کی جو غفلت کی شکایت کی انکوائری کرنے اور موضوع کاروائی کرنے اور مقررہ مدت کے اندر رپورٹ کرنے کے لیے ضلع پولیس آفیسر کو یعنی جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کو کیا کرنا جی کو تحریری ہدایات جاری کرنا آن اے کمپلینٹ آف ایکسیس کمٹیڈ بائی اینی ممبر آف فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی اینڈ سول آرمڈ فورسز ایکٹنگ ان اسپورٹ آف دا ڈسٹرکٹ پولیس ریکوائر دا اپروپریٹ اتھارٹی آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹ ان رائٹنگ ٹو ٹیک ریمیڈیل ایکشن اینڈ رپورٹ ود ان اے اسپیسیفائڈ پیریڈ ایف نو ایکشن از ٹیکن بائی دا کنسرن اتھارٹی اے ریفرنس مے بی میڈ بائی دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ٹو دا ہیڈ آف کنسرن آرگنائزیشن اور دا فیڈرل کمپلینٹس اتھارٹی فار اپروپریٹ ایکشن قانون نافذ کرنے والی جو وفاقی ایجنسی ہے ضلع اور ضلع پولیس کی معاونت کے لیے کام کرنے والی جو سول مسلح افواج ہیں سول آرمڈ فورسز ہیں کہ کسی رکن کے اختیارات سے تجاوز جو ہے اس کے خلاف شکایت پر متعلقہ محکمے کی مجاز اتھارٹی کو انسدادی کاروائی کرنے اور مقررہ مدت جو ہے اس کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی تحریری ہدایت کرنا متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے کاروائی نہ کیے جانے کی صورت میں ضلع تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن متعلقہ ادارے کے سربراہ یا وفاقی شکایت اتھارٹی کو موضوع کاروائی کے لیے ایک ریفرنس بھی بھیج سکتا ہے آگے جی آرٹیکل فورٹی فائیو ٹرمز آف ممبرز آف دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن یعنی ضلع تحفظ عامہ کمیشن کے اراکین کی مدت عہدہ ٹرم کتنی ہوگی دا ٹرم آف آفس آف اے ممبر شیل بی تھری ایئرز ان لیس ہی ریزائنس ایٹ اینی ٹائم بفور دا ایکسپائری آف ہز ٹرم اور سیزز ٹو بی اے ممبر آف دا ضلع کونسل کسی رکن کی مدت عہدہ کتنی ہوگی جی تین سال ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اپنی مدت عہدہ کے اختتام سے پہلے کسی وقت مستعفی ہو جائے یا وہ ضلع کونسل کا رکن نہ رہے یعنی اگر وہ ریزائن کر جاتا ہے یا وہ ممبر نہیں رہتا ضلع کونسل کا تو ختم ہو جائے گی اس کی مدت ویسے جنرلی کتنی ہوگی جی تین سال مدت عہدہ ہوگی نو ممبر شیل بھی ایلیجیبل فار اے سیکنڈ ٹرم کوئی رکن دوسری مدت کے لیے اہل نہیں ہوگا یعنی ایک دفعہ ہی آپ بن سکتے ہیں آپ کو وہ ری اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا آپ دوبارہ وہاں پہ نہیں آ سکتے جی ممبرز شیل بی پیڈ ٹی اے اینڈ ڈی اے فار اٹینڈنگ میٹنگز ایز پر رولز 
اراکین کو اجلاس میں شرکت کے لیے قواعد کے مطابق ٹی اور ڈی اے ادا کیا جائے گا یعنی ٹریول انگلاؤنس اور ڈیلی لاؤنس انڈیپینڈنٹ ممبرز می بی پیڈ آن ریریا ایز پر رولز جو آزاد اراکین ہیں ان کو قواعد کے مطابق اعزازیہ بھی دیا جا سکتا ہے ممبر شیل بی جسٹسز آف پیس ود ان دا ڈسٹرکٹ ان اکارڈنس ود دا کوڈ اراکین ضابطے کے مطابق ضلع کے اندر جسٹس آف پیس ہوں گے آرٹیکل فورٹی سکس ریموول آف ممبرس یعنی اراکین کی جو برطرفی ہے دا گورنر آن ہز اون والیشن آر آن دا ریکمنڈیشن آف دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن میں ریموو اے ممبر فرام آفس ایف ہی گورنر صاحب جو ہیں جی اپنی مرضی سے یا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کی سفارش پر کسی رکن کو عہدے سے برطرف کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جی ریموو کر سکتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے بھی اور ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ اگر وہ کیا جی وہ کنڈیشنز بتائی گئی ہیں جی سیزز ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان کہ پاکستان کا وہ شہری نہیں رہتا یعنی نیشنلٹی کسی اور ملک کی لے لیتا ہے اور پاکستان کی نیشنلٹی کو چھوڑ دیتا ہے یعنی ریزنز ہے کس بنیاد پہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈز فار ریموول کہ گراؤنڈز کیا ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے گراؤنڈز فار ریموول ایک تو بات آ گئی جی کہ وہ پاکستان کا کیا نہ رہے شہری نہ رہے دوسرا کیا کہا گیا ہے جی ایز فاؤنڈ سفرنگ فرام فزیکل اور مینٹل انکیپیسٹی اور النیس یعنی جسمانی یا دماغی عدم استعداد یا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں گلٹی آف مس کنڈکٹ فاش غلط روی کا مرتکب ہو جاتا ہے مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو جاتا ہے جی از فاؤنڈ ٹو ہیو ڈیلٹ ود اینی میٹر ان وچ ہی ہیڈ اے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کسی ایسے معاملے سے وابستہ ہے جس میں اس کے مفاد کا تصادم ہے مفاد کا تصادم تھا جی از کنوکٹیڈ آف اے کرمنل افینس جو کوالیفیکیشنس ہم نے دیکھی تھی کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اس کے برعکس اگر پایا جاتا ہے تو اگر وہ کرمنل کسی فوجداری جرم میں سزا یافتہ ہے ایز ڈکلیئرڈ بینک کرپٹ لون ڈیفالٹر اور ٹیکس ویڈر دیوالیہ قرض نہ دہندہ یا ٹیکس چور قرار دیا گیا ہے ایز انوالو ان ایکٹیویٹیز پریجوڈیشل ٹو آئیڈیالوجی انٹرسٹ سیکیورٹی یونیٹی سالیڈیرٹی پیس اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان اینڈ اٹس پیپل اینڈ دا گڈ آرڈر اینڈ ہارمونی آف سوسائٹی یعنی پاکستان اور اس کے عوام کے نظریے مفاد سلامتی اتحاد استحکام امن اور سالمیت معاشرے کے امن و امان اور ہم آہنگی کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہے اگر برنگس دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ان ٹو ڈس ریپیوٹ جو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ضلعی تحفظ عام کمیشن ہے اس کی بدنامی کا باعث بنتا ہے فیلس ٹو اٹینڈ اٹس تھری کنزیکٹیو میٹنگز ود آؤٹ اینی ریزنیبل کاز کہ کسی معقول عذر کے بغیر اس کے مسلسل تین اجلاس جو ہیں تین اجلاس میں کیا رہتا ہے جی غیر حاضر رہتا ہے تین اجلاس میں مسلسل بغیر کسی معقول وجہ کے آرٹیکل فورٹی سیون ہے جی میٹنگز اینڈ کنڈکٹ آف بزنس آف دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ضلع تحفظ عامہ کمیشن کے اجلاس اور امور کار کی انجام دہی دا بزنس آف دا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن شیل بی کنڈکٹیڈ بائی دا کمیشن ان اے میٹنگ ضلع تحفظ عامہ کمیشن یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے امور کار کا جو امور کار ہے کمیشن کی جانب سے اجلاس میں انجام دیے جائیں گے جی میٹنگ میں دا میٹنگ مے بی کنوینڈ بائی دا چیئر پرسن آر آن دا ریکوزیشن آف تھری ممبرس اجلاس جو ہے وہ چیئر پرسن یا تین اراکین کی درخواست پر طلب کیا جا سکتا ہے اجلاس کے لیے کیا ہوگا یا چیئر پرسن کہے گا یا 
तीन अरकिन दरखा की दरख्वास्त पर क्या किया जाएगा तलब किया जाएगा कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन शेल बी टू थर्ड ऑफ इट्स टोटल मेम्बरशिप जिले तहफ़ आमा कमीशन यानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन के अजलास का जो कोरम है वो उसकी कुल जो रुकनीत है उसका दो तिहाई होगा यानी कोरम जो है वो टू थर्ड होगा मेम्बर शेल अटेंड मीटिंग ऑफ द कमीशन एज एंड वेन रिक्वायर्ड फॉर विच एट लीस्ट अ वीक्स नोटिस विद एजेंडा शेल बी गिवन देर शेल बी मिनिमम ऑफ वन मीटिंग इन अ मंथ प्रोवाइडेड एन एमरजेंसी मीटिंग मे बी हेल्ड एट अ शार्ट नोटिस नाट एक्सीडिंग ट्वेंटी फोर आवर्स जब और जैसे ज़रूरी हो अरकान कमीशन के अजलास में हाजिर होंगे और जिसके लिए एजेंडे के हमरा कम से कम एक हफ्ते का नोटिस यानी वन वीक नोटिस आपको दिया जाएगा देना पड़ेगा कि जी एक हफ्ता पहले हर माह में कम से कम एक इजलास होगा यानी वन मीटिंग इन अ मंथ क्या होगी जी ज़रूरी होगी भाई तहम हंगामी सूरत में हंगामी इजलास भी बुलाया जा सकता है तो चौबीस घंटे के मुख्तसर नोटिस पर भी इजलास मनद किया जा सकता है अगर कोई एमरजेंसी है डिसीजन ऑफ द कमीशन शेल बी बाई सिंपल मेजारिटी कमीशन के फैसले जो है सादा एक्सरियत से हासिल किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आर सिटी पुलिस ऑफिसर आर इन देयर एबसेंस देयर डिप्टी मे बी इन्वाइटेड टू अटेंड अ मीटिंग विच ही शेल अटेंड यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी डी पी ओ साहब हो गए या सिटी पुलिस ऑफिसर सी पी ओ साहब हो गए या उनकी गैर मौजूदगी में उनके डिप्टी को इजलास में शिरकत के लिए बुलाया जा सकता है जिसमें वो क्या करेगा शिरकत करेगा जी द कमीशन में इन्वाइट एनी एक्सपर्ट फॉर कंसल्टेशन ऑन स्पेसिफिक इशूज कमीशन जो है मखसूस मसाइल पर जो मशावरत है उसके लिए किसी माहिर को भी क्या कर सकता है इन्वाइट कर सकता है मदू कर सकता है जी द कमीशन में फ्रेम रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस कमीशन अमूर की अंजामदेही के लिए कवायद कार जो है वो भी मुरतब कर सकते हैं आर्टिकल जी फोर्टी एट सेक्रटेरियट द गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश अ परमानेंट सेक्रटेरियट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन हकूमत जो है यानी जहर सूबाई हुकूमत होगी जिली तहफ़ आमा कमीशन अगर सूबे की हद तक वफाक में तो वफाकी हकूमत डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन का एक मुस्तकिल सेक्रटेरियट कायम करेगी जी द सेक्रटेरियट शेल बी हेडिड बाई एन ऑफिसर ऑफ बी पी एस सेवनटीन हु शेल बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द कमीशन बाई द प्रोवेंशल गवर्नमेंट सेक्रटेरियट का जो सरबराह है जो हेड है जी वो कम अज कम ग्रेड सत्रह का एक अफसर होगा जिसका तकर्र जो है जिसके अपॉइंटमेंट सूबाई हकूमत जो है वो उस पब्लिक सेफ्टी कमीशन की मशावरत से करेगी यानी बी एस सेवनटीन का कोई भी अफसर यहाँ पे क्या हो सकता है जी सरबराह के तौर पे लगाया जा सकता है जी द सेक्रटेरियट शेल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ एज द गवर्नमेंट मे इन कंसल्टेशन विद द कमीशन डिटरमिन फ्राम टाइम टू टाइम सेक्रटेरियट जो है अफसरान और अमले की जो कह लीजिए जी स्टाफ जो है उसकी ऐसी तादाद पर मुश्तम होगा जिसका तयन हकूमत जो है कमीशन की मशावरत से वक्ता फ़वकता करेगी उम्मीद है कि जी आपको हमारा आज के लेक्चर पसंद आया होगा अपने फीडबैक से नवाजा कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इन लेक्चर से इसी तरह फ़ायदा उठाते रहें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को आपके इम्तहान में कामयाबी से हम किनार फरमाए अल्लाह हाफिज़